Father God in heaven, thank you for the lives of your people. We pray for uh, your people, the Israelites, O oh God. Continually bless them, O Lord. Uh, touch their hearts, um, Lord God, that they may uh, know you and accept you as their Lord and Savior. Father, we pray continually uh, protect the land of Israel, Lord and Savior Jesus. Father, uh, continually guide them and uh, we thank you for their lives, Lord God. In Jesus' name, Amen. Yes, Abba, Father, Lord, we pray, o Lord God, for Revival of faith of your chosen people, God, the Israelites, Lord God, and Lord, may your covering and healing of Lord God will be upon them, Lord God, that the enemies will know that you are the one and only true living God, and there is no one like you, Lord. Lord, no plans and any attacks from the enemy, God, will ever prosper, Lord God. Lord, may you continue to protect and bless your chosen people, oh Lord God. This we ask in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Goodness, Lord Amen. God, Lord God. Faithfulness, Lord God, for the land of Israel, Lord God. Lord, let it be, Father, Lord God, that their people, Lord God, that your people, Lord God, will submit, Lord God, to their leaders, Lord God. Unite them, Lord God. Even, Father, Lord God, give wisdom, Lord God, for their leaders, Lord God. Help them, Lord God, uh, to overcome, Lord God, every obstacle, Lord God, in their lives, Lord God. Lord, allow, Lord God, your people, Lord God, their leaders, Lord God, to submit, Lord God, and to you, Lord God. Lord, this is all I ask, in the name of the Father, and in the Son, and the Holy Spirit. Let's pray for the Philippines. Father, thank you for this day that you have given to us. We thank you for protecting our president and our government official. Father, Father God, guide our leaders from our president down to the barangay officials. Guide them to their plans, decision, and even their actions so that they may lead our country and the people of the Philippines to prosperity. Lord, give them wisdom for them to lead us not only in the prosperity, but to you also, O oh God. Lord God, bless the people of the Philippines and give them a humble heart. Guide them to obey, to submit to our leaders, Lord. Thank you for everything. Thank you for everything that you have given to us. We praise you. We glorify you. In Jesus' name I pray. Yes, I'm Amen. Lord, Amen. We ask Lord for your protection, Lord God, upon this country. Lord. We pray for the salvation, Lord, of every Filipino family, Lord God, in this nation, Lord, that he knows you, Father Lord. We pray that, that all the people, Lord God, all the family, Lord God, to receive you, Lord, and acknowledge you, Lord God, as the Lord and Savior upon their life, Lord, and Lord, let there be no broken family anymore, Lord God, and Lord, let there be protection, Lord, and guidance only, God, always, O oh, Father, Lord, for the country of the Philippines, Lord, especially, Lord God, the Filipino family, Lord God, we thank you, God, we glorify you, Lord, in Jesus' name, Amen. Yes, Lord, thank you, God, for today, Lord, thank you, Lord, for this opportunity again, Lord, to pray unto you, Father, Lord, I pray for our country, Lord God, Philippines, Lord God, for all the people, Father, Lord God, for all the Filipinos, Lord God, who are affected and infected by this pandemic, Father, Lord God. I pray, Lord, for provision, Lord God, for healing, Lord God, even hope, Father, Lord God. Lord, I pray, Lord, that they may seek healing from you, Lord God, and will rely their self from you, Father, Lord God. Lord, I pray for comfort, Lord God, for all the people, Father, Lord God, who lost their family member, Father, Lord God, due to this pandemic, Father, Lord God. Will you always be with them all, Lord? Lord, I pray for all the Cebuanos, Lord God, that may you continually cover us, Lord, by your precious blood, Father, Lord God. Protect us, Father, Lord God, from the virus, Father, Lord, especially to all our government officials, Father, Lord God, in Jesus' name, Father, Lord them wherever they are lord god lord i pray also that the enemy father lord god will not be victorious father lord god in our life father lord in jesus name father lord thank you god for everything lord god i lift up to you father lord god our life father lord god all the filipinos father lord god in our country father lord god in jesus name father thank you god for everything in jesus name we pray father god heaven lord thank you lord god for this day and god we pray for the nation america lord that you continue lord to bless this nation lord and also god we pray for uh, 
the leaders, O oh Lord, in this nation, Lord, that uh, you teach them, O oh God, how to become a good leader. And God, we pray for unity for America and and have a good governance, Lord. Salamat for everything, Lord. We praise you, Lord, for you have done. Worship you, Lord, in Jesus' name. Father God in heaven, Lord, we pray, God, for wisdom for our leaders and our pastors in leading people unto you. May you continue to lead them and guide them also that they may lead your people with integrity in their hearts and with skillfulness in their hands and in their minds, Lord. May you also continue to cultivate and flourish in them a heart like Jesus to listen and do your will and to love your people, Lord. We ask God that you continue to protect your appointed leaders and their families and the entire congregation and our families, O oh God, from any attacks of the enemy. We continue to protect every area of our lives, O oh God, physically, mentally, emotionally, oh spiritually. Heaven, Lord, thank you, God, for today. Thank you for the life that we have, O oh God. Even, Lord, for the lives of, of every leaders in Blessed to be a Blessing Church, O oh God. Lord, today I pray, O oh God, that we, even though um, we're still gathering, O oh Lord, through a virtual um not in physical, Father. We still pray, O oh God, for the atmosphere of family, living God, servanthood will remain in our hearts, O oh God, that we will still be united, O oh God, even, Lord, in winning your people, discipling your people for you, Father God. Lord, to our lives, O oh God, as you continue to use us, O oh God, wherever we go, we will continue, God, Lord, to walk, O oh God, as a, salt of, as a salt and light, O oh God, that we will always be the channel of your righteousness, O oh Father. And even, God and um, through our lives, uh, BBC, O oh Lord, will be able, Lord, to uh, raise up leaders of leaders, O oh God, even Lord, um, if it's if it just only Lord virtual Father. Lord, thank you, God, for the love. Thank you for your faithfulness, O oh God. Lord, uh, we praise you, we glorify you even today, and we seal this prayer, Lord, by the blood of Jesus. Uh, pray in the Tata and Mami. Bless them financially and good health, even the Lord, I pray. Uh, cover them from all attacks of the enemy, even give them more passion and compassion to your soul to be productive, good Lord. Even I pray nila Pastor Lagat and Pastor Merlin in Davao, ta, ta guys, sila wisdom and humility, good Lord, to be, uh, continue, good Lord, to be productive, good Lord, sa ilang spiritual life, even to be focused, good Lord. And I pray ni Pastor uh, Ariel and Pastor uh, Geraldine, good Lord, ngayon sa Manila, good Lord, give them more passion and more perseverance, God Lord, to continue your vision, God Lord. Even bless them uh, financially and good health. Even give them more, more uh, passion and compassion to your souls, God Lord. Even I pray, ni Pastor Lawrence Kong and Nina Kong at to sa uh, Singapore and ta use the mighty league, God Lord, to spread your word in Asia, God Lord. Use them as a good example and uh, as a good vessel, God Lord, to to share your love, God Lord, sa mga hindi pa nakilala sa iyo, God Lord. I pray ni Pastor Cesar and uh, Claudia nga to sa Colombia, God Lord, to give them more, more uh, humility and more passion sa iyo, God Lord, and even set them a good example, God Lord, na to be a good example sa iyo, and even to spread your word, God Lord, uh, to, the, to the world, God Lord, to use them more passion sa iyo, and more eagerness and more perseverance, God Lord, to spread your love, God Lord. In Jesus' name I pray. Amen.
A year has passed since the pandemic started, but it won't stop us from becoming fruitful in God's work. Every Sunday, we have our I Celebrate at 10 a.m. via Facebook and YouTube premiere. We have our I Gather every Wednesday at 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. Take note, we have our monthly 144 gathering via Zoom and Facebook Live. Don't forget to like and follow our social media pages such as our Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram to be always updated. Remember, you are blessed to be a blessing. God bless you.
A year has passed since the pandemic started, but it won't stop us from becoming fruitful in God's work. Every Sunday, we have our I Celebrate at 10 a.m. via Facebook and YouTube premiere. We have our I Gather every Wednesday at 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. Take note, we have our monthly 144 gathering via Zoom and Facebook Live. Don't forget to like and follow our social media pages such as our Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram to be always updated. Remember, you are blessed to be a blessing. God bless you. Hi everyone and welcome to Blessed to be a Blessing Church. I celebrate. Wherever you are watching from, please don't forget to check in in Blessed to be a Blessing Church in Cebu Incorporated. Today is another Sunday and help me welcome the host pastor of Blessed to be a Blessing Church, Pastor Perfecto Padilla Jr. Magandang Sunday po sa inyong lahat. Happy Sunday. Uh, welcome po ulit sa Blessed to be a Blessing Church online service. Uh, ito po yung tinatawag nating online na simba. So, pray po muna tayo. Father God, thank you so much, O oh God, today. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa buhay na pinagkalob nyo sa amin. Salamat, Lord, for the uh, protection. Thank you, God, for even, O oh God, sa provision na halos two years, O oh God, na... Uh, Merong pandemic, subadit, ikaw ay nanatiling tapat sa amin, O God. You sustain us, Lord. Thank you so much, O God. Lord, we praise you, we glorify you, and Holy Spirit, we acknowledge your presence in our life. Lord, tulungan mo po kami, hayaan mo po kami na makapasok sa iyong presensya, O God. And give us inspiration both in listening and speaking that through this, O God, we will all be fed and be ministered by your word. This thing so Father we ask in Jesus name. Amen. Happy Sunday po ulit sa inyong lahat. Uh, magandang umaga po. Uh, welcome po lalong-lalo na sa mga first timers po, sa pamilya po ng mga taga Blessed Church at sa mga taga Blessed Church mismo. Happy Sunday and God bless sa ating lahat dito sa ating pagsasama-sama. So katulad ng nasabi ko po, ang topic po natin ngayon, ito po yung third part ng series natin sa relasyon at ang didiscuss natin ngayon yung pamilya. Alam po natin na narinig na natin ang statement na to that the family is the basic unit of society. Siya yung pinaka basic. Kapag ka ang basic hindi mo na nakuha, ah, wala ka. Para yan pong sa math, I will speak of math. So, pag hindi mo nakuha yung basic ng mathematics, yung mga basic operation, basic concepts, nag-memorize ka lang ng nag-memorize ng formula, pagdating ng exam, babagsa ka. So, ganun din po pag sinabi natin basic unit ng society, pagka ang basic unit, yung family na wasak, wasak po ang society, wasak po ang isang bansa. Kaya po itong problema na kinakaharap natin ngayon, kinakalagyan natin ngayon, hindi lang po yung pandemic. Kasi etong pandemic na to, masusurvive to, basta yung basic unit, hindi po wasak. So, napaka-importante po na kung tayo, kung gusto nating i-build ang nation natin, kailangan po natin na i-build, hindi lang yung government, ang kailangan nating unahin at fokusan yung pamilya. So, sa dahil nag-adapt po kami ng tinatawag na G12 strategy po or G12 vision, isa po sa mga main na ginagawa sa simbahan yung tinatawag na weekend encounter with God. So, almost every three months nung may physical pa na, na gathering, ginagawa namin yung encounter. Pati ngayon, yun nga lang, online lang po ngayon, no? So, sa mga siguro po humigit kumulang, nasa 30 na weekend encounters na gawa po namin, kasama na po yung mga na-attenda namin. And every now and then, makikita po namin yung mga sineshare ng mga delegates, no? 
Tapos ako hindi ko mapigilan, halos nagbibilang ako lagi kung ilan yung produkto ng bo- broken home. So, ilan yung produkto ng broken home, ilan yung mga nagsasama na hindi kasal, ilan yung mga mga may mga anak na nagsasama walang kasal-kasal, o ilan yung mga nagsasama na sila ay pangalawang asawa na may anak sa iba yung lalaki, may anak sa iba yung babae, yung ganong sitwasyon ba? So, it made me conclude na nasa kalahati mahigit ng pamilyang Pilipino dahil doon sa statistics na nakita ko sa mga weekend encounters na ginanap namin nakita namin na nakita ko na nasa kalahati ng mga pamilya produkto ng broken home or nasa kasalukuyan na broken home kung hahayaan natin ito Ah, wala tayong patutunguhan kahit anong gawin natin sa simbahan, kahit anong gawin natin sa gobyerno, kahit ano pa ang gawin dyan. Hindi mabubuo ang ating nation kung hindi mabubuo ang ating pamilya. If correction or reform must be done, it must begin with the family. So, sa pamilya magsisimula ang lahat. Itong broken home po, dahil nasira, nawawasak ang pamilyang Pilipino, hindi lang pamilyang Pilipino because this is worldwide. Dahil nawawasak ang pamilyang Pilipino, it gave rise, it encouraged a natural relationship and a natural quote-unquote family. So, tinatawag nila to na para ma- magandang pakinggan, al alternative relationship alternative family kung aayusin natin ang society natin kung aayusin natin itong bansang ito kailangan pong magsimula tayo sa pamilya yung family po it is bombarded by attacks from all directions yung main media yung yung mass media na tinatawag natin Kailan ba nag, nag-erode yung pamilya? Hindi lang pamilyang Pilipino. So kung pagmamasdan mo to, i-studyhan to, may mga nabasa akong libro ng mga documentation kung paano nag, nag-erode ang moralidad, nag-erode ang pamilya as an institution, ito ay mag, magmula nung maimbento ang mass media yung radio then television then ngayon pa-advance ng pa-advance internet hindi natin alam kung ano pa yung susunod sa internet so because of the amusement nahiwala yung oras ng pamilya sa totoo lang itong COVID na to pwinersa niya na ang mga pamilya ay magsama-sama sa isang bahay para magkaroon ng oras sa bawat isa. Ang nakakalungkot lang po, no? Uh, sa pamilya, kanya-kanyang gadget. Pero, uh, mas okay-okay pa kesa sa dati na kanya-kanya ng gadget, hindi pa magkakasama. No po? Hindi ko sinasabing yan na yung ideal, but we can do something about it. Yang social media, yang mass media, yang internet, yung influensya ng kultura na yung yung way of living na nagbabago, yung mga tinatawag nilang new morality, yung new teaching, halos ang daming nagblablag, ang daming nagtuturo. Hindi mo alam kung saan kakuku kung alina ang tama. Kung hindi mo alam kung saan kakukuha ng tama. So, importante po na ang pamilya ay ma-preserve ma- ma- at yung pamilya ay maging tagumpay sa lahat ng mga atake na to. Ang pinaka problema po, the sad fact dito sa bagay na to is the family is under attack. Ang problema po, walang mga magulang na experience sa paghandle ng kasalukuyang generation. Katulad ko po, ako ay magulang ngayon, ang experience ko po, ang akala ko kung ano yung ginawa sa amin ng mga magulang ko na nakita ko na sa at sa palagay ko at na-prove ko dahil nakita ko naman kaming magkakapatid at mismong sa sarili ko nakita ko effective, 
eh, ang pinaka problema po yung natutuhan ko sa kanila kung paano magdala ng anak, sad to say, hindi po applicable sa mga generation ngayon. Dahil pag ginawa ko po, nung nagsisimula akong mag, 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 magulang, maging tatay, ganun po ang natural tendency ko, gayahin ko kung paano kami pinalaki ng magulang namin. Dahil nakita ko, effective sa amin. Pero doon ko nakita little by little yung pamamaraan nung nakaraang henerasyon, hindi mo pwedeng i-apply sa bagong henerasyon. Kasi po ako, produkto po ako at yung mga kasabayan ko, yung mga kapanahunan ko po, sa generation po namin kami ay produkto ng tinatawag naming martial law. Kasi yung gobyerno natin noon is panahon ng yumaong Ferdinand Marcos, no? siya yung nag-implement ng martial law dito sa bansa natin. So, halos buong bansa, yung model ng gobyerno, yun yung model sa pamilya. Ang battle cry po ng, ng panahon ni Ferdinand Marcos noon sa ikauunlad ng bansa, disiplina ang kailangan. Saka isang bansa, isang diwa. One, one nation, one vision. Yung po ang battle cry nung panahon na yon. And nakita ko po mismo sa bahay namin, ganun yung pagpapalaki sa amin ng magulang ko, ng, ma ng daddy ko, ng mama ko. Sabi ko, ito ang gagayahin ko. Ito ang effective. Pero sad to say, sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng gamitin yung ganong style dahil ang mga bata magre-rebelde. So what applies during our, their time doesn't apply to parenthood ngayon time na yon. Ang pinakamasakit po ito. Ako ay magulang ngayon, tapos ang experience na nakita ko sa mga ang learning na nakita ko sa mga magulang ko, hindi ko pwedeng ma-apply sa mga anak ko ngayon. Ibig sabihin, I am a first time parent. Yan po ang dilema ng lahat ng mga parents ngayon. Lahat kami, lahat tayo ay mga first time parents who are encountering challenge of parenthood. Para tayong mga 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 anak makinig din po kayo, no po? Ang mga magulang nyo kami para kaming mga tao na ihinagi sa tubig for the first time eh hindi kami marunong lumangoy. First time naming maka ma, malug, malublob sa tubig na lagpas ulo eh hindi kami marunong lumangoy. Ang pinakaalam lang namin is yung instinct to survive. Ngayon, ano ang gagawin natin ngayon upang maipaglaban, mapagtagumpayan itong atake sa ating pamilya? Uh, meron lang po akong dalawang sa palagay ko na nakita ko na dapat po nating gawin at dapat nating i-implement sa pamilya natin. So lahat ng mga to isasummarize ko lang upang mag mapagtagumpayan ng pamilya ang mga atake nitong bagong materialistic na mundo. No po? Una. Ang una po dito is put God in the family. Ibalik natin ang God sa pamilya. Totally itapo natin yung pananaw na we are just but fine, we are just but okay, we can go along and get along without God or with only a small amount of God. Yung konting God lang o walang God, okay pa rin ang buhay natin pagmasdan nyo ang United States of America. They, are, they were a rich nation pero ang problema, they get along thinking that they are still the richest nation, the most powerful nation, even without God. Ang hirap, ma, ang hirap ma, ma share ni Christ at maging committed ang America because una dahil sa obligasyon nila sa pang-araw-araw and dun sa mayaman kasing bansa no po so ang tatandaan natin kaya tayo nalulug mo kaya ang pamilya natin ay nandito sa kinakalagyan natin ngayon 
dahil kinalimutan natin, inalis natin si God sa bahay. Ipinamahala natin ang pagtuturo ng knowledge of God sa ating mga anak sa institusyon ng simbahan. Na ang naging role lang ng tatay ay ay maging provider, physical provider, financial provider ng mga anak hindi ng spiritual provider. Pinamahala natin ang pagtuturo ng knowledge of God sa ating mga anak sa institutions pastor. Nakalimutan po natin na ang simbahan ay hindi ang simbahan na building. Hindi rin ang institusyon o, o ang organisasyon na simbahan. Ang basic unit po ng simbahan ay ang tahanan, ang pamilya. Na ang pinaka-pastor, ang padre o ang priest of the family, kaya nga po ang, ang tatay tinatawag na padre de, de pamilya. Pero pagmasdan nyo ano po ang nangyayari sa padre de pamilya? Ang mas aktibo sa vision, sa knowledge of God, ay ang nanay o worse ang mga anak lang pero ang mag-asawa hindi aktibo sa simbahan. Ang tatay po ang numero uno na dapat siya ay nagdadala sa knowledge of God sa kanyang pamilya. Dahil siya po ay padre de pamilya. Lagi po nating tatandaan to at huwag nating kakalimutan na ang pamilya, ang tahanan, ay basic unit ng simbahan at yan ay simbahan. Now, yung sasabihin natin, pupunta ako sa simbahan, ako ay magsisimba, actually, ang dapat na sabihin ay, I will be meeting other church units. Na dapat na maintindihan natin ng bawat isa sa atin na ang tahanan, ang bahay ay simbahan or sambahan. Dapat sa bahay na wo-worship si Lord. Ang knowledge at ang habit, ang, ang, ang ugali ng pagdadasal, pagbabasa ng salita ni God, hindi sa church building ginaganap, kundi sa tahanan po mismo. The knowledge of God should be taught, should be nurtured, should be developed at home. At yan ay ang unang may responsibilidad niyan ay ang padre de pamilya, kasama ang kanyang wife. So dapat po tayong mga mag e para po sa lahat ng mga nanay at tatay, lalong-lalo na po sa mga katulad kong tatay. Ito po ay naging challenge sa akin, lalong-lalo na pag nakikita ko na ako ay nagde-decline so lagi akong pinapaalalahanan ng 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 uh, Espiritu Santo ni Lord na ikaw ay padre de pamilya when you fall the rest of the family will fall you are the padre de pamilya the priest of the family. Yan po ang pinakamahalagang role ng mga tatay sa kanyang pamilya. Hindi lang po mag-provide ng makakain, kundi mag-provide ng spiritual na makakain sa ating pamilya. Responsibilidad po natin na dalin sa Panginoong Diyos ang ating mga anak, ang ating pamilya. Responsibilidad po natin na sila ay makakilala sa God, si God ay dalin natin sa ating pamilya at hindi natin kayang gawin yun kung wala tayo sa Panginoong Diyos. So, ang una po natin dapat gawin is dalin natin si God sa ating pamilya. At ang pangalawa po na nakita kong dapat nating gawin upang mapaglabanan ng pamilya, maging mapagtagumpayan natin ng pamilya natin, itong atake sa pamilya ay ito, commitment. Dapat po tayong mga nanay at tatay ay maging committed sa pamilya natin. To stay and to stick 
together. Katulad po ni Ruth dun sa Book of Ruth chapter 1 and the rest of the book, nung sinabi ni Ruth, Where you go, I'll go. Kung saan ka pupunta, dun, ka, dun ako. Nung sinabi niya yun kay Naomi, mother-in-law niya, biyanan. Bihira po yung mga manugang na ganito, no? Ah, hindi ko sinasabing wala. Pero grabe, ito ang example kung paano tayong papasok sa relasyon. Kung tutuusin, byuda na siya dahil namatay na yung asawa ni Ruth, yung anak ni Naomi. Pero ang sabi ni Naomi, da, uh, ang sabi ni Ruth, nag-commit siya sa sarili niya at kay God, na aalagaan niya itong nanay ng kanyang asawa, si Naomi. Ayaw ni Naomi, actually, uh, medyo rejected si Ruth ni Naomi, no? Uh, hindi siya ganun na appreciate ni Naomi. Pero si Ruth, sabi niya, wherever you go, I'll go. Your people will be my people. Your God will be my God. Grabe, no? Kumbaga, sinakripisyo ni Ruth ang kanyang, kanyang future. Maraming mga mga komentarista ng Bible na 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 nagsabi na during that time si Ruth ay bata pa mga nasa 25 years old pa kasi nung unang panahon hindi naman matanda nag-aasawa ang mga 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 tao no so mga between 20 and 30 or 25 medyo late na nga actually okay lalo na yung babae kasi ina-arrange lang kadalasan ang marriage nung mga panahon na yon pero successful ang mga marriage hindi hindi panay-panay ang hiwala yan no po so ang dapat po sa atin uh, tayo lalo na magsisimula lagi ito sa mag-asawa lalong lalo na sa mga lalaki mga lalaki makinig po tayo ang unang inaatake ng kalaban upang sirain ang basic unit ng society ang kauna-unahang institusyon na itinayo ni Lord ang pamilya, ang unang inaatake ng kalaban ay ang lalaki. Dahil pag bumagsak po tayong mga lalaki na itinalaga ni Lord bilang leader ng pamilya natin, ang basic unit ng society, ang unit, ang institusyon na kauna-unahan niyang tinatag. Hindi lang bilang maging basic unit ng society, kundi yan ang itinatag niya bilang unang simbahan. Bilang iunang core, unang, unang unit kung paanong makakakilala kay Lord ang lahat ng tao, ang pamilya. Ang aatakihin ng kalaban ay ang lalaki. Lahat ng bisyo ngayon nasa lalaki. Lahat ng bisyong kumakalat nasa lalaki. Panira sa ating mga lalaki. Now, sinira din ng mga ng kalaban ang abilidad nating mga lalaki, ang ang commitment natin mga lalaki. Kailangan maging mapagbantay po tayo. So kailangan mag-commit tayo doon sa asawa natin, sa wife natin at ganun din yung babae sa lalaki. So, kailang katulad ni Ruth, wherever you go, I will go. Hindi po pwedeng stay here, I will go. Kaya po nasira itong, itong kasalukuyang generation dahil yung hinerasyon na nauna, yung nauna po sa amin. Natatandaan ko po nung elementary ako, naiingit ako doon sa ibang kakla, elementary high school ako. Naiingit ako doon sa mga ibang kaklase ko dahil sila ay may mga parang tingin mo may mga kaya, may mga may mga kwento silang mga mga appliances dahil nalaman ko yung mga tatay nila nasa abroad. Nauso po yung mga panahon na yun. nung high school po akong uso ang mga magulang, ang mga tatay nag-a-abroad papunta sa Middle East. Tapos nauso yung nagja-Japan nang tapos yung sa ibang lugar. No po? Taiwan, kung saan-saan, abroad. Ang nangyari na iiwan yung pamilya dito, ang katwiran, is para bigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak. Ano po ang nangyari? Na ang naibigay ay material, pero yung kinabukasan nasira. Kasi walang magulang. The number one need 
ng bawat mga ka, bawat tao, ng bawat henerasyon, ng bawat pamilya. Ang number one need, ang God. Kung wala ang magulang, sino ang magbibigay ng God, ng knowledge of God sa kanila? Sino ang magseset ng tamang halimbawa? Kaya nahihirapan ang simbahan na payakapin sa, sa Panginoon ang mga tao dahil sira yung pundasyon. Yung basic po sira. Hindi nila natutuhan sa basic unit ng simbahan sa pamilya. Ang unang simbahan, ang bawat bata ay pinapanganak sa loob ng simbahan. Yan po ay pamilya. Na ang pastor, ang padre, ang priest ay ang tatay. Kung hindi gaganapin ng tatay dahil siya ay nasa ibang bansa, ano po ang mangyayari sa pamilya? Ako po hindi po ako labag na ang ang tatay ay nag abroad Pero dapat po sandali lang at sa, sa lubos ng kanyang kakayanan, dali niya ang kanyang pamilya doon sa ibang bansa kung gusto niyang magtrabaho sa ibang bansa. Dapat together. Dapat pong mag-commit ang bawat isa. Ang tatay, ang nanay na ipaglalaban nila ang kanilang pamilya. There is no room for selfishness dito sa pamilya. Kailangan iset aside mo yung right mo to be happy, right mo to be comfortable. Kailangan iset aside yan ng tatay, ng nanay, tayong mga magulang. Kailangan i-lay down natin yung right natin to be happy, to be comfortable, even yung karapatan natin to, to talk sometimes. Kailangan natin na i-lay down. Yung right to be right, yung karapatan natin na maging tayo yung tama, minsan kailangan nating kalimutan yun. Lalo na if we are fighting for our right to be right sa anak natin. If, if being right will mean our children will become rebellious, then I will choose to be wrong. Mas mainam nang humingi ka ng nang humingi ka ng ng patawad kahit sa palagay mo ikaw ay tama. Subalit dahil you are laying your you are setting aside your right to be right, you can ask for an apology sa mismong anak mo. Kung ito ay mangangahulugan ng ang pamilya ay magiging intact. Ang dami ko pong natutunan sa pagiging first time father ko. First time. Lahat ng naging tatay, first time. Iba yung experience ko sa bawat anak. Iba yung experience ko sa pagiging tatay kay Inday. Iba yung pagiging pag up. Iba yung experience ko sa pagtatatay kay Winces. Iba yung experience ko sa pagtatatay kay Dodong. Laging first time sa bawat anak kasi unique man yung mga bata. Ang nakita ko dyan, upang maipaglaban mo na manatiling intak ang pamilya, na ang mga bata ay hindi magre-rebuild eh. Kailangan mag-humble down tayo. Una, tanggapin natin na hindi natin alam. Pangalawa, hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin si God. At kailangan natin ng ka-teamwork natin yung asawa. We cannot fight the battle successfully and win it if ah, if you and your wife kung kaming mag-asawa ikaw at ang asawa mo ay hindi iisa at dun sa mga anak isang pakiusap ko po alalahanin din po natin bigyan natin ng margin for error and tolerance din ang mga magulang natin Wag po tayong magre-rebelde, wag lang po tayong mag-aalis ng bahay, wag maglalayas, wag tayong pupunta sa kung sino-sino sa panahon ng may problema tayo, emotional problems sa mga parents natin. Ipaglaban po natin ang pamilya bilang pamilya.
the family is worth fighting for. If this nation is to be a great nation once again, we have to fight for our family. Ipangako po natin sa bawat isa sa atin, tayong mga tatay, ipangako natin sa asawa natin at kung sa mga babae, ipangako natin sa asawa natin, sa husband natin, ipangako natin sa sarili natin, sa ating mga anak. At mga anak, ipangako natin sa mga magulang natin. At ipangako natin sa Diyos that I will never leave you nor forsake you. I will fight for you. Ito po ang tandaan natin. Not only that Filipinos are worth fighting for. Filipino family o yung mga nasa abroad, kung Amerikano kayo, no? American family or kung nasang pamilya nyo ba, family is worth fighting for. Let's bring God in our family sa mga lalaki, bida, Padre de Familia and commit sa family. Walang iwanan. Stay. Fight for it. Love more. Serve more. Hayaan po natin na ang love ni Lord ay mamayani maghari sa pamilya natin. Let's pray po. Almighty Father God, thank you so much, O God, today. Thank you for your blessing. Thank you for your message, O God. Lord, tulungan mo po kami. Kaming nandito, kaming nakakarinig na ma-share namin ang mensahe na to. Na putuli namin, O God, ang naghahari na pagkasira ng pamilyang Pilipino at pamilya sa buong mundo, O God. Hayaan mo, O God, na maibalik ka sa trono mo dito sa aming pamilya na ang ang pamilya, ang tahanan ay maging simbahan, O God. Lord, we praise you, God. We glorify you, God. And let your name be glorified, be exalted in our home, in our family. Lord, make this nation a great nation once again. Restore Heal, O God, our family. We praise you and we glorify you, God. In Jesus' name, Amen. Happy Sunday po ulit sa inyong lahat. And nawa po, maligayang blessing and umaatikabong blessing po. Nag-uumapaw na blessing galing sa Panginoon papunta sa kanya-kanya niyong pamilya. So, happy Sunday po ulit. Kita-kita po tayo ulit. See you. Hi po everyone! Welcome po ulit. So sana lahat na blessed ngayong araw na ito. So huwag tayong mag-exit sa live streaming na ito kung wala tayong na-take out na something. So hindi pwedeng lobat ka ng mga nakarang araw at hanggang ngayon lobat ka pa rin. So hindi pwede. Dapat makapag-recharge talaga tayo. I believe God is faithful in our lives kahit na there are instances this past few days na meron tayong mga challenges in our careers, in our workplaces, in our family, in our school, di ba? Sa academics, or even sa finances, di ba? Usually, this pandemic, we are often shaken because of the finances that we have. But I tell you the truth, God never fails to support you. Minsan maaamaze ka na lang na God is using people to help you. God is using your company, your neighbor, and your friend, and your family to be there for you in times of this season. So, lahat ng blessed, taas ang kamay. And now, we are going to act on our faith. Diba? Dapat merong action lagi. So, while we are preparing for our tithes and offering, I will read to you this verse. In Proverbs 3 verses 9 to 10, it says here, Give honor to the Lord with your wealth and with the first fruit of all your increase. So your storehouses will be full of grain and your vessels overflowing with new wine. Naniniwala ako na bawat isa sa atin may nareceive talaga kay Lord these past few days. Maliit man yan or malaking opportunities, I believe that 
God let it happen to really supply our needs in this season. So ready na ba tayo? So as we bring in today's tithes and offerings, let us declare this. Sabi sabay po tayo. As we bring in today's tithes, offerings, and over and above giving, we are believing the Lord for a supernatural release of God's favor over every areas of our lives, jobs, and better jobs, checks in the mail, inheritances, secure investments, scholarships, creative ideas, finding money, healing for our spirit, soul, and body, deliverance to the captive, salvation to the lost, and an outpouring of the Holy Spirit. We are blessed and we will be a blessing to others in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and Amen. Always remember, you are blessed and you are blessed to be a blessing. God bless you everyone! Amen! That was a powerful message and an eye-opening one. It made us realize a lot of things. If you have any takeaways, please don't hesitate to share them in your social media accounts so that more people would be reached and more people would be able to hear today's message. So to know more about online giving, there will be a QR code flash in the screen. All you have to do is to scan it and it will lead you to instructions and how to give online. So thank you for tuning in to today's live stream video. I hope to see you next Sunday and blessed to be a blessing church. I celebrate. Always remember that you are blessed and you are blessed to be a blessing. God bless you and happy Sunday. A year has passed since the pandemic started, but it won't stop us from becoming fruitful in God's work. Every Sunday, we have our I Celebrate at 10 a.m. via Facebook and YouTube premiere. We have our I Gather every Wednesday at 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. Take note, we have our monthly 144 gathering via Zoom and Facebook Live. Don't forget to like and follow our social media pages such as our Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram to be always updated. Remember, you are blessed to be a blessing. God bless you.